Sultan Sex? Du weißt wohl gar nicht, was das ist. Wie soll ich es denn dann beichten? Selbstverständlich weiß ich, was das ist. Also, ich bin doch nicht von gestern, nur weil hier eine Stola hängt. Okay, gelobt sei Jesus Christus. Amen. Du würdest wohl auch gerne. Was? Sultan Sex. Es macht dich geil, was? Nee, überhaupt nicht. Hast du schon mal probiert? Was? Na, Sultan Sex. Nee, nee, nee. Kennst du vielleicht ein paar Kollegen, die da drauf stehen? Jetzt muss ich dann doch noch mal fragen, was genau Sultan Sex ist. Du weißt es eben doch nicht, schau. Ich hab's gewusst. Natürlich nicht. Das ist ja auch meine eigene Erfindung. Also, Sultan Sex, das ist Sex ohne Sex. Optimiert für den kirchlichen Würdenträger. Sex ohne Sex? Das geht doch gar nicht. Ja, natürlich geht das. Das ist angezogener Sex. Ohne Ausziehen. So ein Quatsch, das gibt's doch gar nicht. Soll ich's dir mal demonstrieren? Du, ich mach dir einen super Einstiegspreis. Sex mit dem Priester, ja? Das kannst du hier gleich mal beichten, ja? Du, das ist doch kein Sex, Süßer. Das ist Sultansex. Komm, wir sperren ab und dann, dann lege ich los. Nee, der Container, der muss immer, immer aufbleiben, leider. Also, okay. Ich mach's dir umsonst. Aber du musst mir versprechen, dass du ein bisschen Werbung für mich machst, bei deinen Kollegen und so, ja? Das war, du hast ja einen Knall. Nein, ich habe mich spezialisiert auf Sex mit Priestern. Also, wenn Priester Sex haben wollen dürften und es dann auch täten, dann ja wohl mit ausziehen und mit allen Schikanen. Hallo? Aber das ist doch dann Sünde. Und deshalb gibt es ja jetzt den Sultan-Sex. Das ist exklusiv für zölibatären Lifestyle. Ach so, ein Unsinn. Sex ohne Ausziehen geht nicht. Also, Süßer, auf dem Gebiet bin ja wohl ich die Expertin. Du machst die Beichte und ich mach den Sex. Ja, wenn ja, dann wohl eher andersrum. Griechisch, ja klar, das geht auch. Äh, das kostet extra. Das ist aber für dich eine Sünde. Nein, ich meine, erst kommt ja wohl der Sex, dann die Beichte. Ich glaube, jetzt ist genug geplaudert hier. Bitte. Gut, ich beichte. Lieber Vater im Himmel, ab sofort erweitere ich jetzt mein Angebot um weitere schöne Sünden. Ich biete folgenden Service. Für 220 Euro Sex ohne Sex. Bitte vergib mir meine Sünden und schicke mir viele geile Priester. Boah, du bist ein echt ein komplizierter Fall. Also, im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. So vergebe ich dir deine Sünde, diese Beichte hier als Marketing-Tool zu missbrauchen. Das, das geht überhaupt nicht. Und ich vergebe dir die Sünde, deinem Beichtvater ein sündiges Angebot gemacht zu haben und dann auch noch Geld dafür zu wollen. Ja, aber das erste Mal, das ist für dich doch umsonst. Ja, gut. So. Jetzt zur Buße. Kannst du den Rosenkranz beten? Hallo, natürlich. Das gehört doch dazu zum sorglos rundum paket für Priester. Gut, dann betest du fünfmal und äh, Gutes. Willst du, dass ich mich dabei ausziehe? Ja, wie du willst. Ja, ne, aber, ja aber, aber zu Hause. Ach so. Ach, auch Übrigens, ja. von Bischöfen, da solltest du mindestens das Doppelte nehmen. Also, am besten noch mehr. Das ist ein super Input. Vielen Dank. Du, darf ich vielleicht wiederkommen, wenn ich nicht weiterkomme? <lacht> ja, dann bis bald. Amen. So geil, das glaubst du mir nicht. Jo, als ob das ist doch fake, Mann. Ach, nerv mich doch nicht. <lacht> Schau dir den an, was ist alles weg? Ey, Digga, abgefahren. Ist Fasching oder was? <lacht>